Hello my dear friends. Welcome to this video lecture on Sonnet 29. Dear students, in this class, let's understand and analyze one of the Shakespearean sonnets, Sonnet 29. Before we read and understand Sonnet 29 by William Shakespeare, my question is, what do you know about Shakespeare? Shakespeare bagge igagale niu keli dre atwa oditre nenpuskoli illavadali no worry I shall introduce Shakespeare to you. A master dramatist and a poetic genius, Shakespeare is the most well known writers of England. Shakespeare was born on 23rd April 1564 in Stratford upon Avon, Warwickshire. England. He has written 39 dramas including his collaborations, 154 sonnets and poems. His works have been translated into every major living languages in the world. His plays are read, staged and filmed even today. He has contributed significantly to the growth of English vocabulary and phrases which have enriched the language, making it more colourful and expressive. Students, the study of English literature is never complete without the study of Shakespeare. My dear students, I wish you should read Shakespeare's plays and poems. One not only enjoys but also learns from his works. I, I suggest Charles Lamb's Tales from Shakespeare. Shakespeare's dramas were written as stories by Charles Lamb. I suggest you to read it. I also suggest you to read famous quotes from Shakespeare understand sonnet number 29 by Shakespeare, it is necessary to know about sonnet. Sonnet is a 14 line poem with a fixed rhyme scheme. Originating in Italy, it was brought to England by Sir Thomas Watt and Henry Howard, Earl of Surrey in the 16th century. Literally a little song, the sonnet traditionally reflects upon a single sentiment with a clarification or turn of thought in its concluding lines. There are many types of sonnets. Most commonly known ones are Petrarchan sonnets and Shakespearean sonnets. Named after its practitioner, an Italian poet Petrarch, a Petrarchan sonnet is divided into two stanzas, octave, the first eight lines, followed by Sestate the final six lines. The second major type of sonnet, the Shakespearean or English sonnet, is divided into three quatrains and a couplet written in iambic pentameter with the rhyme scheme A B A B C D C D E F E F G G. Shakespearean Shakespeare na ipa tombatne sonnet na odu amadlu sonnet andre yenu antanao tilko bekaagatte sonnet. ಒಂದು ಪದ್ಯದ ವಿಧ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಸ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇದರ ಮೂಲ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಸಾನೆಟನ್ನ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಇಟಲಿಯ ಕವಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಬರೆದಂತಹ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ನ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೊದಲು ಎಂಟು ಸಾಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆರು ಸಾಲುಗಳ ಆಗಿ ಅದು ವಿಂಗಡಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಮೂರು ಸ್ಟಾನ್ಸಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಜಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಅ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಫೇರ್
from sonnet 127 to 152 are addressed to a woman the so called dark lady the two final sonnets focus on classical god cupid shakespearean sonnets cover such themes as the passage of time love infidelity jealousy beauty transient nature of beauty and mortality these sonnets also celebrate the poetic power of Shakespeare. Dear students, I shall first read out the sonnet and then explain. Sonnet 29 When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate wishing me like to one more rich in hope featured like him like him with friends possessed desiring this man's art and that man's scope with which i most enjoy contended least yet in these thoughts myself almost despising haply i think on thee and then my state like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate for thy sweet love remembered such wealth brings that then i scorn to change my state with kings sonnet and nanu odidini please observe the rhyme scheme here so the f i have marked it in colors f in the first line you have eyes that is a right and in the second line you have state that is b again in the third line you see the word cries the cries rhymes with eyes state rhymes with fate so the rhyme scheme is a b a b observe all the rhyming now let's understand and analyze the first quatrain the first word when here implies a particular situation when in disgrace with fortune and men's eyes i all alone beweep my outcast state and trouble deaf heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate the sonnet begins with the tone of depression and sadness the speaker assumes himself to be in disgrace with fortune that is he has been having bad luck and is also also in disgrace with men's eyes that is he feels that people do not respect him as the result he laments over his outcast state outcast here means rejected rejection so firstly he is not having good time and secondly he is suffering due to rejections from people and society due to his suffering he cries he cries to god but god does not listen to him here the word heaven implies god observe heaven is deaf and his cries are bootless bootless useless and fruitless as a result he has no option but to curse his fate the speaker's state is pathetic as he is not supported either by society or by his fate or can say god nalku saalugalanna ondu quatrain anta heltivi shakespeare in a sonnet nalli nalku saalina moru stanza galu andre moru quatrain irtave matte ondu eradu saalina couplet irutte illi padyada aarambhadalli obba vyakti ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾನೆ ತನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಜನರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಜನರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಾತ್ಸಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವೇ ದೊರೆತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೆಫ್ ಹೆವನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬೂಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೈಸ್ ಇವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇವನ ಎಲ್ಲ ಅಳಲುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 
ಇವನ ಮೊರೆ ಇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ದೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಹೋಪ್ ಫೀಚರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಿ ದಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯು ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾನೆಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಫೇರ್ ಯೂತ್ ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಎ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಲಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಸ್ ಎಟ್ ಹೆವನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಲಾರ್ಕ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಿ ಟು ಫೀಲ್ಸ್ ಎಲೇಟೆಡ್ ಹಿ ಟು ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿ ಟು ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಗೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಜನರ ತಾತ್ಸಾರ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಹತಾಶನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ತನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ತನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಗೌರವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ತನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ನೆನಪಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹತಾಶೆ ನಿರಾಶೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು ಬೆಳಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಲಾರ್ಕ್ ಹಕ್ಕಿಯು ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಗೆಳೆಯನ ನೆನಪೇ ಸಾಕು ಇವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಾಗರವನ್ನು ಹರಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಲಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಷಿ ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು 
he were offered the life of kings that means he rejects all power material wealth positions status etc for the joy that he is enjoying now and the joy that he is enjoying is due to his friend thus the sonnet celebrates the power of friendship it celebrates the speaker's love for his friend so finally the sonnet ends in a very jovial note ಹೀಗೆ ಗೆಳೆಯನ ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೆಳೆಯನ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳೆಯನ ನೆನಪೇ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಯಾವ ಸುಖ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಸ್ಕಾರ್ನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಏನು ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಹೆಸರು ತಾನು ಏನೇನು ಹಿಂದೆ ಬಯಸಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮೌಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ನೆನಪು ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ನೋವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಸಾನೆಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಸಾನೆಟ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ now can you write the summary of the poem okay read the poem once again recollect the explanation go through the glossary and attempt a summary the summary of the sonnet has been given here in points pause the video and read them after a thorough reading of the sonnet you should be able to und- uh, do this exercise so first you have answer the following questions in a word or a phrase or a sentence answer them and then second you have answered the following question this is an essay type question the question is the sonnet celebrates the power of friendship explain then we have an interesting extended activity so the, the first activity is compare the sonnet with other poems read by you in english or in your mother tongue mother tongue is kannada here for you and share in the class second one imagine yourself in a depressed state like that of speaker explain how would you manage to come out of it students now sonnet anna odidivi artha maadkondidivi points galalli nimge nanu summary anna kuda kottidini hage neevu kuda ondu summary anna bariri anta nanu helidini idelladru jothege naavu ondu exercise anna maadana illi nimge ondu pada athwa vakyadalli uttarisuvantaha prashne galu ide ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಓದಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಪದ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಓದಿರುವ ಪದ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಈ ಸಾನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ 
ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ 